evening. Welcome to Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Follow us Instagram, Facebook, YouTube, and join our church every Sunday, 9 a.m., Wiley Chapel. And this is our journey of a lifetime. Nako, 52 weeks yan, one year na tayo. No? Nag-walk through the Bible every Wednesday. Tapos na tayo sa Old Testament, sa New Testament, except Revelation. At naka-episode 1 na tayo last week. At sabi natin, 6 episodes ng Revelation, baka gawin natin 7 kasi para mas mandali nating maintindihan. At uh, yeah, and uh, welcome sa Book of Revelation episode 2. So again, ito ay sinulat ni John na uh, habang siya ay nakakulong doon sa Isle of Patmos. No? At uh, ang Revelation was written to encourage not to scare Christians. No? Reminder lang. At meron tayong outline dito na ginawa. Sabi natin, yung una yung pinag-usapan natin sa episode 1, Things Which Thou Hast Seen. Ay, pinakita yung mga vision patungkol doon sa seven churches. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung second part ng outline na things which are na patungkol naman sa seven churches. Pero tatlong churches lang ang pag-uusapan natin yan para mas maintindihan natin. Baga, uh, i-break natin siya sa dalawa. And then yung pangatlong outline, things which shall be af- hereafter. Ito yung sinasabi nga na breaking the apocalypse code, no? So, uh, dito sa pitong simbahan na to na inaddress no. Uh, umbaga, uh, itong itong simbahan na to, the time John wrote tong Book of Revelation. Ito mga simbahan na to, actual churches talaga dun sa mga cities na nabanggit, no. Umbaga, they were apparently hindi sila most prominent churches that time. Pero mapapansin nyo, may dalawang simbahan dito na mismong binanggit sa Bible. No, una yung syempre, Church of Ephesus. Makita nyo sa Ephesians 1, binati siya ni Paul no, to the faithful saints in Christ Jesus at Ephesus. No, pangalawa, nabanggit naman sa Colossians 2.1, sabi dyan, uh, I am struggling for you for those in Lodicea. No, ang Lodicea, ay isa nga sa sa seven churches no na nabanggit sa Revelation. Actually ang Laodicean Church no ay isang Christian community established sa ancient city of Laodicea no in the Roman province of Asia na present day uh, Turkey nga na pero ito parte banda ng Syria sa present day ngayon. All right. So ayan, ayan yung pitong simbahan na ito yung Laodicea no. Ito yung Ephesus na nabanggit na dalawa sa Bible. Then the rest, medyo bago sa, ano, no, sa pandinig natin dahil hindi naman nababanggit sa Biblia. Pero ito ay existing churches noong panahon na yon At yan ay mga sinulatan ni, 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 ni John. No? At sila, ang seven churches na to nag-represent ng seven churches noon at ngayon. Kasi yung mga pag-uugali nila, attitude, behavior, ay parehas lang ng mga simbahan ngayon. Oh, exciting, di ba? So, nako, and tanong, bakit naman seven churches no ang inaddress? Bakit pito? Bakit number seven yung ginamit? Alam nyo, ang number seven ay isang sacred number. Kasi it refers to the fullness and completeness. Di ba? Sabi nga ng mga Chinese, lucky seven. Kaya nga number seven. Ang um, number ni Jaworski, di ba? or ni Carmelo Anthony, or ni Terence Romeo. Di ba? Kasi they believe na it's a lucky seven. So, dito, uh, kumbaga, pinapatunayan lang na uh, kaya ginamit ng Panginoon yung pitong simbahan. Kasi since uh, perfect number to, it lasts for eternity. Kagaya ng simbahan noon at simbahan ngayon, parehas lang. Generation noon at generation ngayon, parehas lang. So, yun yung ginamit niya, number seven. It represents yung pagiging timeless, no? pagiging infinite ng, uh, ng mga pangyayari. So, uh, ang tanong, why did Jesus not address some of the more prominent churches no? 
uh, sa kagaya ng Rome, sa Jerusalem, sa Antioch, sa Corinth, no? Eh kasi nga itong seven particular churches na pinili niyang i-address. Kumbaga meron sa kanilang spiritual characteristics, no, na natatagpuan si Kristo in all his churches and followers throughout the centuries. Kumbaga sila ay nagre-represent na pare-parehas yung kanilang characteristics, yung kanilang spiritual characteristics, no. So Through these seven churches, in-illustrate ni Jesus yung spiritual condition ng mga simbahan at ng mga mananampalataya mula first century hanggang end of time, hanggang sa pagbabalik niya. Kaya alina, simula na natin na pag-usapan ang pitong simbahan na to. Pero tatlo lang ngayon sa gabi na to para mas maalala at mas maintindihan natin. Simula siguro natin sa Church in Ephesus. na matatagpuan sa chapter 2 verses 1 to 7 ng Revelation nga. Okay, church at Ephesus. Itong Ephesus ay ang first church na inaddress, no? Ang pangalan ang uh, actually ang name na Ephesus ay uh, ibig sabihin desirable one, no? Kumbaga, actually our Lord commends eh, kinomend niya yung ano, yung yung uh, Ephesus, no? for several things kagaya ng kanilang works and labor pagpapagod yung patience sila yung endurance sila as a church no as well as their discernment and rejection rejection of false teachers ang tanong may mga simbahan bang ganyan ngayon oo naman di ba kagaya ng Ephesus desirable one eh yun lang even though ang um, church at Ephesus looks great from the outside Kumbaga, yung very keen and penetrating flaming eyes of the Lord can see ano yung nasa loob no? and find yung fault ng simbahan. So ano ba yung napansin ng Panginoon doon sa chapter 2 verse 4? Ang sabi dito, But I have this against you, sabi niya sa Ephesus. You have abandoned the love you had at first. Naku, kinalimutan niya yung first love niyo, ang Panginoon. So may sablay. No? May magandang pangyayari sa church ng Ephesus, may sablay din. Naku, madaming simbahan din ganyan. Kaya tayo, mag-iingat tayo. No? Maaaring magsimula tayo ng tama, mapagmahal sa Diyos, mapagmahal sa kapwa bilang simbahan, lumago tayo, eh, yun lang. Minsan pagka-successful na ang church, nakakalimutan nila ang kanilang first love at yun ang Panginoon. No, kung baga, it appears yung service nila sa Ephesus ay naging mechanical na. Alam niyo yan, parang naging rutinary na lang. Their devotion is uh, routine. No, they have lost their enthusiasm and then dumamig na at saka masyadong formal. No? So anong warning kaya ang pwedeng ibigay nito sa mga simbahan ngayon? Kayo ang sumagot. Nakakita ba kayo ng mga simbahan na parang mechanical, masyadong routinary, masyadong, alam mo yun, walang enthusiasm yung mga tao, punta lang doon para masabi makapagsimba at makapag-check in sa Facebook, ano, o kaya makapag-selfie sa harap ng simbahan, I'm in church today. And then, yet wala naman natutunan, masyadong malamig ang mga tao. hindi nagbabatian, hindi nag-uusap, masyadong formal, hindi ka pwedeng mag-ingay, hindi ka pwedeng magsalita, hindi ka pwedeng huminga. <laughs> Di ba? So madaming ganyan na simbahan ngayon. At ito yung magandang paalala sa lahat ng simbahan na represent natin si Jesus ng tama. Sabi nga, the greatest danger to the Christian church today is that pitching its message to low. Oh, sabi ni Dallas Willard, sino, sino man yun, hindi ko siya kilala. Pero maganda yung sinabi. <laughs> okay, pag-usapan natin yung pangalawang simbahan. The Church at Smyrna. Chapter 2, verse, verses 8 to 11. Alam nyo, ang city of Smyrna was uh, located mga about 40 miles north of Ephesus. So nasa ibabaw siya ng Ephesus. Uh, sabihin natin, 40 miles is um, from Valencia to Los Angeles. Parang ganun. Uh, itong Smyrna ay patriotic city. 
no? Kaya may privilege sila na building the first Roman temple in honor of Tiberius. No, quite naturally itong Smyrna ay baga inaccept nila ang principle of Caesar worship. Many Christians refuse to participate sa syempre sa ganung klase ng worship. Kaya naman, pinersecute sila even to the point na pinagpapatay sila. Yun ang mahirap kasi yung mga emperor nung araw, yung mga uh, state leader, nation leader, country leader, pakiramdam nila, feeling nila, declare nila palagi sila ang Diyos. Well, in fact, no, uh, meron din naman mga bansa ngayon na ang tingin nila sa kanilang mga emperor guys sa Japan or sa yung hari ng Thailand or yung yung president ng North Korea or yung them yung, 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 yung halos parang ano no Diyos yung kanilang declaration at uh, during those times in execute nila yung mga Christians alam niyo sinabi ng Panginoon sa church na to alam ko na dumadanas kayo ng tribulation. Sabi niya sa verse 9, I know your affliction and poverty, but you are rich. I know the slander of those who say are Jews are and are not, but are a synagogue of Satan. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo, our Lord is saying, alam niya yung persecution and problems sa Smyrna na kinakaharap nila. He knows and completely understand them. No? Paano nangyari yun? Kasi he experienced yung mga persecution na to while he was here on earth. Kaya meron siyang uh, moral integrity na sabihin na alam niya yung nararamdaman ng mga taga na nung pinagpapatay sila dahil ayaw nilang mag-worship kay Caesar. Hmm, dati Caesar na yan. Winu-worship ngayon, salad na lang yan eh. <laughs> okay, tag-usapan naman natin yung pangatlo. No? At ah, teka, teka muna, bago natin pag-usapan yung pangatlo. No, speaking of uh, uh, naranasan ni Kristo at saka ng mga taga Smyrna, no? uh, sabi ni Kristo, aware siya sa tribulation na nangyayari noon. At saka mangyayari, nangyayari ngayon at mangyayari in the future. Alam ba, ano ba, ano ba, ano ba ibig sabihin ng tribulation? Ito ay uh, grievous trouble, severe trial or suffering. Okay, para naman tribulation na itong pandemic na ito, di ba? Pero maikulong tayo ng dalawang taon. Di ba? Pero anyway, sabi ni Kristo, alam ko yung tribulation na pinagdadaanan niya dyan, Smyrna. No, pinapatay kayo kasi ayaw niya mag-worship kay Caesar. No, Kung baga, he takes note of those who are ridiculed at school or at work because they are faithful Christians. No, sinasabi rin sa iyo ng Panginoon, he's taking notes, no na teka lang, alam ko yung mga iniloloko, ayan na naman si Christian, ayan na naman si Virgin, o ayan na naman si Mr. Righteous, di ba? Alam ko yan, nararamdaman niyo. No, alam ko yung nararamdaman niya mga faithful Christians na inaasar kayo, tinutuya kayo. Minsan, mas puntong masasaktan pa kayo, di ba? Alam ko yan dahil dinanas ko yan, sabi ng Panginoon. At yun din na sinasabi niya sa, sa Smyrna. Oh, yung Smyrna noon na church at Smyrna ngayon, parehas lang. No? Kung baga alam ng Panginoon, those who are passed over for promotion because they will have no part in dishonest business practices or deceitful solicitation. Alam niya na dahil sa honest ka, na dahil sa uh, uh, gusto mo tamang business practice, ayaw mo ng Uh, mga solicitation, mga pandaraya. Alam niya yan na hindi ka hindi ka hindi ka mapo-promote dahil uh, kumbaga if you ka. Alam niyo whenever you as a believer that pakiramdam niyo ostracized kayo because you can't go along with the crowd. You need to listen closely. You need to listen closely. Eh. At maririnig niyo ang Panginoong sasabihin sa puso niyo. Alam ko yan, anak. Dinanas ko yan. At expect mo yan because of you upholding righteousness. 
Talagang dadanasin mo yan. Pero yan yung God's will. At meron niyang, siyempre, promise na gantimpala mula sa Panginoon. O, oh, pangatlo, pangatlong simbahan. The Church in Pergamos. Uh, Revelations 2, 12 to 17. Alam no? nyo, ang Pergamos ay capital city of uh, Asia, Mano, uh, Asia Minor na ngayon ay modern day Turkey. So sabi natin, ito Ephesus, first church. Second church, Smyrna. Sa ibabaw niya, 40 miles. Sa ibabaw naman ng Smyrna ay Pergamos. Okay. Background no ng Pergamos. During those times, nandito ang officials, mga royal officials. Mga parang capital. No? They filled the city with palaces, temples, at saka pagan idols. At dito, yung temple ni Octavius Caesar ay nasa Pergamos kasi nga yung worship of Caesar ay nag-flourish no, during those uh, time. And each citizen was required to offer incense and declare na si Caesar ay Lord at least once a year. No, at dito rin sa Pergamos ay uh, kumbaga, was one of the wonders of the ancient world na ang alt na yung altar ni Zeus ay nakalagay. No wonder. No wonder. No, si Jesus ay sinabi niya na ito ay Satan's throne. No? No, Di ba? Basahin natin ito sabi sa 2.13. Uh, I know where you live, where Satan's throne is. No? Mga binanggit niya yan sa, sa, sa Fergamos. No? At ang sabi niya, um, Yet you are holding on to my name and did not deny your faith in me. Even in the days of Antipas, my faithful witness was put to death among you where Satan lives. Yun. O, sino yung binanggit niya doon na uh, yet you are holding on to my name, did not deny your faith in me. Yun yung mga member ng Church ng Pergamos. Pero sabi niya, even the days of Antipas, ito yung panahon ng si Cristo mismo, di ba? Uh, on trial siya, okay, Antipas. No, yung faithful witness niya daw was put unto death. No, eh, dyan din. Naalala niyo yung mga disciples niya. No? Yun yung tinutukoy. And then si Satan nakatira dyan sa Fergamos. No, actually, uh, binanggit din sa ano eh, sa, sa two, uh, dito, sa, uh, kumbaga, after commending, no, Uh, itong church at Pergamos na the all penetrating eyes of Jesus bring sins bring their sins to light no kumbaga uh, two false doctrines he hates are prevalent in the church at Pergamos no so kumbaga uh, May, may commendation naman ng Panginoon sa Pergamos, kagaya ng mga simbahan yun, kinocomment niya. Pero meron siyang kinaiinisan no, na pinupoint out dito sa Pergamos. Ano ba yun? Sabi sa 2.14-2.15. But I have a few things against you, sabi na Panginoon. You have some there who hold to the teaching of Balaam or Balaam who thought Balak to place a stumbling block in front of the Israelites to eat meat, sacrifice to idols, and to commit sexual immorality. In the same way, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, yung doctrine of Balaam is a reference to the Balaam who drew God's people, remember? why uh, uh, Who drew God's people away by using pagan women to entice the Israelite men into sexual sins. Matatagpo yan sa Numbers 22-25. Now, It is the teaching of compromise with the world kasi. Yun yung inis yung Panginoon. No, no one can say for certain that the doctrine of the Nicolati, uh, Nicolites ba yan? Nicolatia, Nicolatans. No? Uh, kumbaga, uh, ang, ang Greek word literally means na Nicolatans ay lady conqueror. No? Some believe 
this refers down to the doctrine of some false teachers in John's day who claim to have special divine authority. Okay, hindi naman bago yan. Ngayon, ngayon meron din mga ganyan. Iba pa nga eh. Sabi nila sila yung son of God, di ba? Kaya nilang pahintuin yung lindol. They tried to replace the leadership of the true apostles such as John by gaining control of believers and their possessions. No, though no one knows of for sure what Nicolaitanism is, the one thing we do know is Christ hates it. Ayaw niya. Diyan sa mga Nicolaitans na yan. Ano? Kaya naiinis siya uh, doon sa church ng uh, Pergamos. The letter to the church at Pergamos reminds Christ Christians of all times. It is God's purpose to keep His children separated from all evil and from all compromise with the world, whether moral or doctrinal. Ayan. So, dyan, tapusin natin muna no, ang uh, pag-aaral natin patungkol do sa, sa, ano, sa pitong simbahan. Pero mga pansin nyo lang, ano yung consistent doon sa sa Pergamos, sa Smyrna, at saka sa Ephesus, ang mga simbahan. Parehas lang na simbahan ngayon. May okay na ginagawa. Pero nagiging lukewarm, nagiging cold, merong uh, sexual immorality, merong hindi faithful, merong, alam mo yun, may commendation, meron ding sablay. So, it's a great reminder para sa ating mga simbahan ngayon. May mga na Kumbaga, ayaw ng Lord sa mga Nicolaitans, parang ganun, in doctrine nila. Diba? Ayaw ng Lord doon sa doctrine of Balaam or Balaam na kumbaga, ini-entice yung mga, yung mga tao na mag-involve mag, 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 ano mag sa, uh, sa sexual immorality or anything na uh, spiritually hindi makakatulong sa atin. Next attraction, pag-usapan naman natin yung Church at Thyatira. The church at Sardis, hindi Sardines, ha? Sardis, at the church at Philadelphia, at the church at Laodicea. Mm-hmm. So dito, uh, um, para ma, ma, makompleto natin yung outline number two na ating revelation. No? Uh, medyo tsaka-tsagahan ng konti dahil uh, kahit nga uh, we're trying to Uh, summarize no o fast cut i fast cut itong itong uh, revelation eh, hindi siya ganoon kadaling intindihin pero paulit-ulit lang natin basahin at uh, para makapag-minister sa atin ng Holy Spirit ano ba yung mensahe para sa puso natin ng sinulat ni John so obviously these these are encouragement at the same time warnings no to the churches of today na maging tapat sa Panginoon Huwag natin kalimutan na siyang senior pastor ng simbahan. Huwag kasi tayong bidabida at agawin yung kanyang posisyon. Tayo ay nandyan para maging guidance, maging, uh, maging magbigay ng direction sa mga tao bilang pastor, pero hindi talaga tayo ang leader ng simbahan. Huwag natin kukunin kay Kristo yun. So we'll see you again uh, sa Revelations Episode 3 next Wednesday at uh, sana ay uh, patuloy kayo natututo sa pag-aaral natin ang salita ng Diyos. And please, 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 we encourage you. Basahin nyo no, ang Biblia. Ay hindi po enough ito. Ito ay supplemental lamang. Kumbaga, sabaw lamang ito. Kainin nyo yung tamang meat, tamang sustansya, tamang gulay. At yan ay uh, pagbabasa word for word. No, ng Bible. Meron po kami yan. Every Friday naman sa Zoom, pinag-aaralan namin word for word, no? chapter by chapter ang Biblia. At uh, inuusisa at pinagbubulay-bulayan. Huwag niyo rin kalimutan na manalangin. Meron din kami yan every Wednesday. Actually, right after this. Sa Zoom din, uh, pinapanalangin na lahat ng bagay, lahat ng tao, at uh, standing in the gap kumbaga, para sa Panginoon. Uh, yan yung triangle offense ng simbahan na kinawa namin. Uh, pray without ceasing. Second is read the word daily. Kaya nga ini-encourage namin 
kayo. Ito yung tinatawag natin na walk through the Bible. At least man lang, kung hindi maintindihan, makita yung overview o yung fast cut o yung summary ng per book. At saka syempre, uh, pangatlong triangle offense para lumago ang tao sa simbahan namin ay yung fellowship. Kaya iniinbita namin kayo sa lahat ng aming gathering. Lalong-lalo na paglinggo. Kaya meron kaming ano, hashtag take four. Ibig sabihin, huwag kang absent doon sa apat na linggo or lima. Minsan nga lima, di ba? Kasi basic yun. Huwag <laughs> mong gawing isang malaking accomplishment na nakapasok ka o nakapunta o naka-attend ka ng apat na linggo sa isang <laughs> buwan. Kasi basic yun eh. It's a basic requirement para ma- maging supplement ng iyong spiritual nourishment. Maraming salamat po. Magandang gabi po. At uh, sana ay magkita-kita po tayong muli. Uh, huwag niyo pong kalimutan na mahal na mahal kayo ng Diyos. Kalangin ko na wala kayong COVID-19, maging safe kayo palagi. At uh, patuloy kayong lumago sa Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Good night. God bless you. Bye.